நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நமக்காக பிரியா வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செய்ய போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் பிரியா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் நீங்க எப்படி நல்லா இருக்கேன் என்ன சமையல் பிரியா இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சோலா பூரி சென்னா மசாலா ஆஹா குழந்தைங்களுக்கு மட்டுமா பிடிக்கும் என்ன பண்றீங்க சென்னா மசாலாக்கு சென்னாவை வேக வச்சிடலாம்பா ஏற்கனவே நைட் ஊற வச்சுனா சுண்டல ஒரு நாலு ஸ்ட்ரீம் விட்டுக்கலாம் சென்னா வேகிறதுக்குள்ள நம்ம மசாலாக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே ரோஸ் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம் அப்ப நான் எப்பவுமே ரெடிமேட் மசாலா போட மாட்டேன் நான் வீட்லயே அரைக்கிறது தான் அது இன்னைக்கு எப்படின்னு பண்ணிடலாம் இதுக்கு ட்ரை ரோஸ்டுக்கு கரம் மசாலா எல்லாமே பா ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் இலையும் சேர்த்துக்கலாம் ஆமா இலை இதுல என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் அன்னாச்சி மொக்கு பிரிஞ்சி இலை எல்லா பக்கரம் மசாலா நம்ம என்னென்ன ஐட்டம் யூஸ் பண்றோமோ பிரியாணிக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோமோ எல்லாமே ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இது நம்ம ரெடிமேடா எப்பவுமே அரைச்சு வச்சுட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும் சென்னை மசாலா பண்றதுக்கு இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிரியாணிக்கு எப்பவுமே யூஸ்வலா நான் அரைச்சுதான் போடுவோம் இல்லையா அதுக்கும் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ரொம்ப குவான்டிட்டி நிறைய அரைச்சுக்க வேண்டாம் அப்ப ஒரு வாட்டி யூஸ் அரைக்கிறோம்னா ஒரு நாலஞ்சு வாட்டிக்கு வர மாதிரி ஏன்னா ரொம்ப நம்ம இதை ரோஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ சீக்கிரம் பூச்சி வர அதுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு வர மாதிரி அதுல எத்தனை வாட்டி நம்ம சமைப்போமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி குவான்டிட்டி போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் போறோம்பா இப்போ சிகப்பு மிளகா எடுத்துக்கலாம்பா நான் இதுல காரமும் தனியா சேர்க்க போறேன் இதுல வாசனைக்கு சும்மா ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம அரைச்சு போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் அதுக்காக சும்மா ரெண்டு மட்டும் போட்டுக்கிறேன் சென்னா மசாலாக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுண்டல நைட்டே ஊற போட்டு அதை வேக வச்சுட்டு இருக்காங்க குக்கர்ல இன்னொரு சைட் மசாலாக்கு வந்துட்டு பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் லவங்கம் இதெல்லாம் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி மிக்சி ஜார்ல எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி வாசனைக்கு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் வறுத்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் தனியாப்பா இது கூடிய சீரகம் சோம்பு இது மூணுக்கு அதே மாதிரி ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம ரெடிமேடா வச்சிருந்தோம்னா இது செய்யறது ரொம்ப சீக்கிரமா செஞ்சிடலாம் அது பாஃபனிடலாம்பா இது ஆரட்டும் அதுக்குள்ள மாவு பிசஞ்சிக்கலாம் இது சோலா பொறிங்கிறதுனால இன்னைக்கு நான் ஃபுல்லாவே மைதா மாவுல தான்ப்பா செய்ய போறேன் விருப்பம் இல்லாதவங்க வேணா கோதுமாவும் இல்ல பாதி மைதா பாதி கோதுமை அப்படி கூட எடுத்துக்கிட்டோம் இது கூட இப்ப ஒரு கப் மைதா சேர்த்துருக்கோம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கலாம்பா கொஞ்சமா உப்பு சக்கரை கொஞ்சமா இது முதல் கலந்துக்கலாம் இப்ப இது கூட பால் ஊத்திக்கலாம்பா மாவு நல்லா பிசைஞ்சு காயாம இருக்கிறதுக்காக மேல எண்ணெய் போட்டு வச்சிருக்கோம் இப்ப மசாலா அரைச்சுக்கலாம் முதல்ல ட்ரை மசாலா எல்லாத்தையும் அரைச்சிக்கலாம் நல்லா நைஸா அரைச்சு வச்சுக்கலாம்பா 
ஒரு பவுல் கொடுத்துருங்க இப்போ சென்னை மசாலாக்கு தேவையானது நான் எப்பவுமே அரைச்சு தான்ப்பா போடுறது ஸோ முதல்ல கொஞ்சம் வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் நான் தனித்தனியாக எப்போவுமே அரைப்பேன் ஓகே இதே ஜார்லயே தக்காளி எடுத்துக்கலாம் சின்ன தக்காளியா இருந்தா ரெண்டு தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளியும் அரைச்சு வச்சிட்டோம் அடுத்து நான் முந்திரி யூஸ் பண்ணுவேன்ப்பா முந்திரியை கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் இது நல்லா பேஸ்டாக அரைச்சிக்கலாம் இது இன்னும் ரிச்னஸ் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சாதாரணமாக சாப்பிட்றத விட தேவையான மசாலா எல்லாமே அரைச்சாச்சு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த சென்னை மசாலாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு சென்னாவை நைட்டு வந்து ஊற வச்சு அதை வந்து இப்போ குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கான மசாலா பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் லவங்கம் அதே மாதிரி பிரியாணி இலை இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல ட்ரை பேனில் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோடு வந்துட்டு காஞ்ச மிளகாய் வத்தலும் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக சீரகம் சோம்பு இதெல்லாமும் வறுத்து தனியாக எடுத்து ஆற வச்சு அது நல்ல பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி வெங்காயம் அதையும் வந்து நல்லா நைஸாக மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க தக்காளியும் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் மூற வச்ச முந்திரி அதையும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ முழுசாக அந்த பிரியாணி அதை ரெண்டு போட்டுக்கலாம்ப்பா முதல்ல அரைச்சு வச்ச அந்த வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அடுப்பு கொஞ்சம் சிம்மர்லயே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே அரைச்சதுனால சீக்கிரம் கரிக்கிடும் பட் இது கட் பண்ணி போடுறத விட அரைக்கிறது தான் இது கிடைக்கும் அதுவும் நம்ம ஆக்சுவலா தனித்தனியா அரைக்கணும் இதுக்குமே சரி பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்குமே தனித்தனியா அரைச்சு போடணும் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிட்டோப்பா அப்புறமா ஒன் பை ஒன்னா எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது கூட தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் ரெண்டே ரெண்டு பிரியாணி இலை போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்ச வெங்காயம் அரைச்சி வச்ச தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வதக்கிட்டு இருக்காங்க அதோட இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிருக்காங்க இது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கலரட்டும் அதுக்குள்ள சுண்டல் வெந்துருச்சாலும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் சுண்டலும் நல்லா வெந்துருக்குப்பா இது நல்லா கொஞ்சம் ராஸ்மெல் போற வரைக்கும் வதங்கட்டும் இது இன்னும் திக் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லப்பா சுண்டல் அதை கொஞ்சம் எடுத்து அரைச்சு விட்டோம்னா நல்லா திக்காக இருக்கும் ஏற்கனவே திக் ஆகிறதுக்கு தான் நம்ம முந்திரி சேர்த்துருக்கோம் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் தரும் சும்மா கொஞ்சமாக எடுத்தோம்னா போகும் எப்பவுமே நம்ம பண்ணும் போது கூட ரொம்ப தண்ணியாக ஆயிடுச்சு கிரேவி அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா நம்ம வேக வச்சிருக்கோம்ல சுண்டல் அதை கொஞ்சம் எடுத்து அரைச்சி போட்டோம்னா திக் ஆகிடும் நல்லா கரெக்டாக வேக வச்சு அரைக்கணும் பண் சுண்டது இப்ப அதை அரைச்ச சுண்டலையும் போட்டுடலாம் இப்ப 
இப்போ நம்ம மர அரைச்சி வச்ச மசாலா எல்லாம் போட்டுக்கலாம்ப்பா ட்ரை மசாலா எல்லாமே முதல்ல சென்னா மசாலா போட்டுக்கிறேன் இதுல காரம் அவ்வளவா இருக்காது ஏன்னா நம்ம சும்மா வாசனைக்காக தான் போட்டது சிகப்பு மிளகா தூள்ப்பா உப்புப்பா இப்போ நம்ம வேக வச்சிருக்கோம்ல சுண்டல் தண்ணியோட அதை போட்டுடலாம் சரி இது நல்லா இந்த மசாலாவோட கொதிச்சு நல்லா சுருண்டு வரட்டும் இப்ப ஒரு பக்கம் சென்னா கொச்சிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ள பூரி ரெடி பண்ணிக்கலாம்ப்பா இது ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர் நல்லா ஊற வச்சோம்னா நல்லா புசு புசுன்னு வரும் சில சோலா பொரி மாவு பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவு எடுத்துக்கிட்டாங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை எடுத்துக்கிட்டாங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாங்க சர்க்கரை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் பால் விட்டு பிசஞ்சி வச்சுருக்காங்க அண்ட் ஊற வைக்கும் போது நல்லா அது மாவுக்கு மேலே எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றி மூடி வச்சுருந்தாங்க கடைதான் முந்திரி போட்டு இறக்கிற வேண்டியதுதான் சென்னாங்க ஸோ இன்னைக்கு பிரியா நமக்காக எல்லாருக்குமே பிடிச்ச சோலா பூரி அதுக்கு காம்போவா சென்னா மசாலா ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வெளியும் <laughs> 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 சென்னா மசாலா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கொண்டைக்கடலை எண்ணெய் ஏலக்காய் பிரியாணி இலை கிராம்பு பட்டை லவங்கம் மிளகாய் வத்தல் தனியா சீரகம் சோம்பு வெங்காயம் தக்காளி முந்திரி உப்பு சென்னா மசாலா செய்யும் முறை குக்கரில் ஊற வைத்த கொண்டக்கடலையை தண்ணீர் ஊற்றி வேக வைக்கவும் பிறகு வானொலியில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை சேர்த்து நன்கு வறுத்து தனியாக எடுத்துக் கொள்ளவும் அதே வானொலியில் மிளகாய் வத்தலையும் வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு மல்லி விதை சீரகம் சோம்பு சேர்த்து வறுத்து தனியாக எடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு மிக்சியில் அனைத்து பொருட்களையும் அரைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு வெங்காயத்தையும் அரைத்தெடுக்கவும் அதே போல் தக்காளியையும் அரைத்து தனியாக எடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு ஊற வைத்த முந்திரியையும் அரைத்தெடுத்துக் கொள்ளவும் வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் பிரியாணி இலை சேர்த்து நன்கு பொறிந்த பிறகு அரைத்த வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் பிறகு வேக வைத்த சென்னாவில் சிறிதளவு எடுத்து மிக்சி ஜாரில் அரைத்தெடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு அரைத்த சுண்டலையும் சேர்த்து நன்கு கிளறவும் 
இதோடு அரைத்து வைத்த கரம் மசாலா மிளகாய் தூள் உப்பு வேக வைத்த சென்னா சேர்த்து சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க விடவும் நன்கு கொதி வந்ததும் அதில் அரைத்த முந்திரி விழுதையும் சேர்த்து கிளறி பரிமாறினால் சுவையான சென்னா மசாலா தயார் சோலா பூரி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மைதா மாவு சர்க்கரை ரவை உப்பு பால் எண்ணெய் சோலா பூரி செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் மைதா ரவை உப்பு சர்க்கரை பால் சேர்த்து நன்கு பிசைந்து அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கவும் ஊற வைத்த மாவை சிறு சிறு உருண்டைகளாக பூரி போல் தேய்த்து எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் சுவையான சோலா பூரி தயார்